स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ क्लास प्लस वन फ्रॉम द यूनिट स्टेट्स ऑफ मैटर लास्ट लेक्चर के अंदर हम चार्ल्स ला के बारे में डिस्कस कर रहे थे चार्ल्स ला क्या कहता है कि प्रेशर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू टेम्परेचर मतलब हम टेम्परेचर को इनक्रीज करेंगे वॉल्यूम इनक्रीज होगा टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज होगा और इसी स्टेटमेंट का यूज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कहाँ पर यूज किया जाता है तो जब एयर को हीट किया जाता है तो एयर एक्सपेंड होती है एयर एक्सपेंड हो गई मतलब उसके जो मोलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर चले गए और जिसके कारण एयर की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है और जो हॉट एयर है वो लाइट होती है एज कंपेयर टू द एटमोसफेरिक एयर और इसी फैक्ट का यूज किया जाता है बैलून्स के अंदर हॉट एयर फिल करके मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस के अंदर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो मौसम संबंधी जानकारी होती हैं उनको हम मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं कुछ इस तरह का बैलून्स होता है और इन बैलून्स के अंदर हॉट एयर फिल करते हैं और ये बैलून्स क्लाउड से ऊपर तक जा सकते हैं तो वहाँ पर ये देखने के लिए कि कहाँ पर बारिश होगी या और कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए इन बैलून्स का यूज किया जाता है अब हम चाल सलाह से रिलेटेड नुमेरिकल प्रोग्राम ले लेते हैं तो ओने सिप सेलिंग इन ए पैसिफिक ओसियन वेयर टेम्परेचर इज ट्वेंटी थ्री पॉइंट फोर डिग्री सेल्सियस ए बैलून इज फिल्ड विद टू लीटर एयर वट विल बी द वॉल्यूम ऑफ बैलून वैन सिप रिच इज इंडियन ओशियन वेयर टेम्परेचर इज ट्वेंटी सिक्स पॉइंट वन डिग्री सेल्सियस कोई भी जो नुमेरिकल है उसको सोल्व करते इसमें सबसे पहले हमने गीवन लिखना होता है उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं और फिर कैलकुलेशन करते हैं तो देखो टेम्परेचर कितना दिया हुआ है ट्वेंटी थ्री पॉइंट फोर डिग्री सेल्सियस और इन नुमेरिकल्स के अंदर टेम्परेचर को कैलविन में कन्वर्ट कर लेना है तो कैलविन में कैसे कन्वर्ट करते हैं डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर होता है उसमें टू ऐड कर देते हैं हम इसी तरह से टी टू कितना दिया हुआ है ट्वेंटी सिक्स पॉइंट वन डिग्री सेल्सियस तो इसको भी कैलविन में कन्वर्ट कर लेंगे वी वन कितना है टू लीटर है और वी टू हमने फाइंड आउट करना है तो चार्ल्स लाह का फॉर्मूला वी वन बाई टी वन बराबर है वी टू बाई टी टू हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं क्योंकि यहाँ पर दो कंडीशंस दी हुई हैं इन सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं और वी हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं देखो टू और टू नाइन्टी सिक्स पॉइंट फोर अप्रोक्सीमेटली से एक दूसरे के इक्वल हैं और यहीं से हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो हमारा आंसर आएगा वो टू पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ पर और जब हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर तब हम कह सकते हैं कि टू पॉइंट जीरो वन एट लीटर हमारा आंसर आ जाएगा चाल सलाह से रिलेटेड हम सेकेंड नुमेरिकल ले लेते हैं कि एट वट टेम्परेचर सेंटीग्रेड विल द वॉल्यूम ऑफ गैस एट जीरो डिग्री सेल्सियस डबल इट सेल्फ और प्रेशर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट तो हमें इस नुमेरिकल के अंदर वॉल्यूम मानना पड़ेगा कि जीरो डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम कितना है वी मिल लीटर है तो ये कहता है कि डबल हो जाएगा वॉल्यूम अगर वी वन कितना है वी मिल लीटर है तो वी टू कितना होगा टू वी मिल लीटर होगा टेम्परेचर स्टार्टिंग में जीरो डिग्री सेल्सियस है तो कैलविन में कन्वर्ट करना है टू सेवेंटी थ्री एड कर लेंगे टी टू हमने फाइंड आउट करना है तो दो कंडीशन है इसलिए फॉर्मूला क्या लगेगा वी वन बाई टी वन बराबर है वी टू बाई टी टू और हमने यहाँ पर टी टू कैलकुलेट करना है देखो वी से वी कैंसिल हो जाएगा और टू की हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे टू से तो हमारा आंसर आ जाएगा फोर फाइव फोर्टी सिक्स कैलविन अगर हम यहाँ पर देखें इसको अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो टू सेवेंटी थ्री यहाँ से इसमें से सबस्ट्रैक्ट कर देंगे अब हम नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवोगैड्रो ला 
एवोकेड्रो ला हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर भी डिस्कस किया था और ये इस यूनिट के अंदर भी दिया हुआ है एवोकेड्रो ला क्या कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स देखो एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करती है और इस तरह से एच गैस की फॉर्मेशन करती है अगर हम हाइड्रोजन का वॉल्यूम देखें तो एक वॉल्यूम है क्लोरीन का वॉल्यूम देखें तो एक वॉल्यूम है तो रिएक्टेंट साइड में टोटल वॉल्यूम कितना है दो वॉल्यूम है और प्रोडक्ट साइड में भी दो वॉल्यूम है और अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में मोलिक्यूल्स देखें तो रिएक्टेंट साइड में भी दो मोलिक्यूल हैं और प्रोडक्ट साइड में भी दो वॉल्यूम है मतलब इक्वल वॉल्यूम के अंदर इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होते हैं तो यहाँ से एक बात निकल के आती है कि जो एवोगेड्रो ला है ये नंबर से रिलेटेड है नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड है तो अगर इसको मैथमेटिकली बताना है तो हम कह सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्सनल है N के और ये कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्सनल होता है अगर हमने इस प्रोपोर्सनलिटी को इस रिलेशन को एक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्सनलिटी यहाँ पर लगाना पड़ेगा और के हमने यहाँ पर कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्सनलिटी लगाया है अगर हम एन देखें तो एन किसका के बराबर होता है गिवन मास बाई मोलिकुलर मास के मतलब एन बराबर है स्मॉल एम बाई कैपिटल एम के और एन की वैल्यू हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं तब कह सकते हैं कि वी किसके बराबर है के स्मॉल एम बाई कैपिटल एम के और यहाँ से हम कह सकते हैं अगर हम इस एम को उठाकर यहाँ पर ले जाएं और इस वी को उठाकर यहाँ पर ले आएँ तब हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा कि एम किसके बराबर है के स्मॉल एम बाई वी और जो मास बाई वॉल्यूम है ये किसके बराबर होता है डेंसिटी के बराबर होता है तो हम कह सकते हैं कि एम किसके बराबर है के इन टू डी के बराबर है और हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो डेंसिटी ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रपोर्सनल होती है मोलर मास की ये था हमारा एवोगेड्रो ला अब हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और ये क्या है आइडियल गैस इक्वेशन है इसे हम कंबाइंड गैस ला भी बोलते हैं क्योंकि जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है इसको हम ड्राइव करते हैं जो हमने तीनों ला डिस्कस किए हैं बॉयल्स ला चार्ल्स ला एवोगेड्रो ला इनको कंबाइन करके हम इस इक्वेशन को ड्राइव करते हैं देखो ये इक्वेशन कहती क्या है ये इक्वेशन साइमल्टेनियस इफेक्ट बताती है प्रेशर और टेम्परेचर का वॉल्यूम ऑफ गैस के ऊपर तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसी इक्वेशन जो साइमल्टेनियस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर को बताए वॉल्यूम ऑफ गैस के ऊपर उसे हम आइडियल गैस इक्वेशन बोलेंगे देखो इसको ड्राइव किस तरह से किया जाएगा अगर हम देखिए तो हम इसकी डेरिवेशन तीनों ला से कर रहे हैं बॉयल्स ला चार्ल्स ला और एवोगेड्रो ला से तो अगर बॉयल्स ला के अकॉर्डिंग देखें तो वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के या हम कह सकते हैं कि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के और कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के ऊपर है चार्ल्स ला के अकॉर्डिंग टेम्परेचर डायरेक्टली प्रपोर्सनल है वॉल्यूम के कॉन्स्टेंट प्रेसर के ऊपर और एवोगेड्रो ला के अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर तीनों ला को हम कंबाइन करवा देते हैं तब हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है वन बाई पी टी इन टू एन के और अगर इस रिलेशन को हमने एक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना है तब हमें एक कॉन्स्टेंट ऑफ प्रपोर्सनलिटी यहाँ पर यूज करना पड़ेगा और आर हम यहाँ पर कॉन्स्टेंट ऑफ प्रपोर्सनलिटी यूज कर रहे हैं आर क्या है मोलर गैस कॉन्स्टेंट है यहाँ पर जिसको हम कॉमनली से गैस कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं अगर हम इस इक्वेशन से पी वी 
पी वी कैलकुलेट करें तो हम क्या करेंगे इस पी को उठा के बराबर से इधर ले आएंगे तो ये पी वी बन जाएगा और ये किसके बराबर होगा आर इंटू टी इंटू एन के बराबर होगा और इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि पी वी बराबर है एन आर टी के एन किस को रिप्रजेंट कर रहा है नंबर को रिप्रजेंट कर रहा है और अगर हम गैस के एक मोल ले लेते हैं तब एन की वैल्यू वन हो जाती है और तब हमारी आइडियल गैस इक्वेशन क्या हो जाएगी पी वी बराबर है एन आर टी और ये जो हमारा फॉर्मूला है पी वी बराबर है आर टी के और ये जो हमारा फॉर्मूला है पी वी बराबर है एन आर टी के यही फॉर्मूला है आइडियल गैस इक्वेशन का थैंक यू